हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर तो इसको समझने से पहले हम देखते हैं अगर हम डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं टू अ सर्किट इन विच देयर इज अ कैपेसिटर तो उस केस में क्या होगा तो ये हमारे पास एक कैपेसिटर है और हमने क्या कनेक्ट किया इसे एक बैटरी से डेट विच इज अ डी सोर्स तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस इज द कैपेसिटर हियर तो देखो जब हमने कनेक्ट किया तो क्या होगा तो जो पॉजिटिव चार्जेस है दे विल स्टार्ट फ्लोइंग हियर टू दिस टर्मिनल टू दिस प्लेट ठीक है कैपेसिटी के इस प्लेट में पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करने लगेंगे और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमलेट होने लगेंगे ठीक है और इंडक्शन से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमलेट होने लगेगा ठीक है अगर मैं इलेक्ट्रॉन की टर्म में बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन की टर्म में भी देख सकते हैं हम इसे तो इलेक्ट्रॉन की टर्म में कैसे होगा ये तो फिर से देखो बैटरी है और यहाँ पर जिससे हमने एक कैपेसिटर है यहाँ और इसको हमने क्या किया जब बैटरी से कनेक्ट किया डीसी सोर्स से तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर कंसनट्रेशन यहाँ है तो इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग हियर एंड दिस विल द इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट एक्यूमलेटेड ऑन दिस साइड ऑफ द प्लेट इलेक्ट्रॉन इस प्लेट में एक्यूमलेट होने स्टार्ट हो जाएगा और इंडक्शन की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा देखो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है है ना तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी इसके ऑपोजिट तो ये करंट की डायरेक्शन होगी और यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ये होगी वो कैसे होगा देखो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन है इंडक्शन की वजह से इसको इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे और इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट होविंग हेयर तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी इसके ऑपोजिट होगी ठीक है तो मैं आपको फिर से बना के दिखाता हूँ डायग्राम को कि जब हम डी सोर को कनेक्ट करेंगे थ्रू टू अ कैपेसिट इन सर्किट तो फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम देर विल बी करंट और करंट तब तक हो जब तक ये चार्ज अब मैं करंट की टर्म में बात करूँगा पॉजिटिव चार्ज की टर्म में तो जब तक क्या हो रहा है ये चार्ज यहाँ पर एक्यूमलेट हो रहे हैं ठीक है इस टर्म में पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जब तक ये एक्यूमलेट हो रहे हैं और इस केस में क्या होगा यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है किस में इस कैपेसिटर में एक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है और जब ये कैपेसिटर का पोटेंशियल इस बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा तब क्या होगा फिर क्योंकि बैट दोनों का पोटेंशियल सेम है फिर क्या कोई करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा तो बहुत कम टाइम के लिए बहुत शॉर्ट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जितने टाइम में चार्ज हो रहा है कैपेसिटर इस डीसी सी सोर्ट की वजह से उतने टाइम में करंट फ्लो होगा और फिर करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा ठीक है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कैपेसिटर ब्लॉक्स डी सी बिकॉज कैपेसिटर लगाने पर क्या हो रहा है कोई करेंट फ्लो नहीं हो रहा वो वो बहुत स्टार्टिंग में हुआ था बट बहुत शॉर्ट ऑफ वॉट ऑफ वॉट अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इसके बाद अब देखो हमने क्या लगाया हमने एक एसी वोल्टेज अप्लाई किया टू दिस कैपेसिटर अब इस केस में देखो सपोज हमारा पहले पॉजिटिव टर्मिनल है पॉजिटिव हाफ साइकिल है इसको देखो हम यहाँ पर समझते हैं जो लास्ट में दिया है एनसीईआरटी में इसको यहाँ पर समझते हैं ठीक है अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल है पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द ए ठीक है इस केस में क्या होगा आप देखो चार्जेस पॉजिटिव चार्ज विल स्टार्ट मूविंग एक्यूमलेटिंग ऑन दिस साइड ऑफ द प्लेट पॉजिटिव चार्ज विल स्टार्ट एक्यूमलेटिंग ऑन दिस साइड ऑन द पॉजिटिव हाउस साइकिल तो करंट फ्लो होगा और करंट मैक्सिमम स्टार्टिंग में होगा जब यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है ठीक है जब यहाँ पर कोई इन प्लेट्स में कोई चार्ज नहीं है तभी क्या होगा यहाँ से पॉजिटिव चार्ज विल स्टार्ट एक्यूमलेटिंग ऑन दिस साइड और करेंट मैक्सीम तब होगा ठीक है तो देखो आप जो साइकिल दिए यहाँ तो करंट की वैल्यू हाईएस्ट कब है ज़ीरो ज़ीरो में ज़ीरो टाइम पे ठीक है और यहाँ पर क्या हो रहा है पोटेंशियल इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है पोटेंशियल यहाँ पर इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है ठीक है और करंट क्योंकि क्योंकि यहाँ चार्ज क्या थे ज़ीरो थे इस प्लेट में और यहाँ पर यहाँ से चार्जेस एकोमलेट होने स्टार्ट हो रहे हैं तो करंट मैक्सीम होगा लेकिन जैसे जैसे चार्जेस एकोमलेट हो रहे हैं इस प्लेट में चार्जेस एकोमलेट हो रहे हैं इसका पोटेंशियल क्या हो रहा है इसका पोटेंशियल भी इंक्रीज इसके बराबर आ रहा है ठीक है जो हमारा ए सी सोर्स का पोटेंशियल उसके इक्वल आने लग रहा है तो करंट की वैल्यू क्या होने लगेगी करंट की वैल्यू डिक्रीज़ होने लगेगी क्यों होने लगेगी करंट की वैल्यू डिक्रीज बिकॉज यहाँ पर भी चार्ज एक्यूमलेट हो रहा है इसका पोटेंशियल इसके इक्वल आने लग रहा है ठीक है तो ये चार्जेस क्या करेंगे आप फर्दर चार्जेस को आने से रोकेंगे ठीक है तो करेंट फ्लो करेंट वैल्यू डिक्रीज़ होने लगेगी तो ये आपको डायग्राम में ये दिख रहा है जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज़ हो रहा है तो करेंट की वैल्यू भी क्या हो रही है डिक्रीज़ हो रही है ठीक है और जैसे ये पीक में पहुंचा पोटेंशियल तो करंट 
क्या हो गया ज़ीरो हो गया क्यों हो गया ज़ीरो बिकॉज एट दैट टाइम पोटेंशियल यहाँ पर और जो हमारे पॉजिटिव हाउस साइकिल है ठीक है उसका वीक में पहुँच गया और यहाँ पर सेम पोटेंशियल आ गया ठीक है तो क्योंकि यहाँ दोनों में पोटेंशियल सेम आ गया यहाँ तो करंट फ्लो नहीं होगा करंट की वैल्यू यहाँ ज़ीरो हो जाएगी ठीक है अब आगे देखते हैं अब अब क्या होने लगा जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज़ होने लगा ठीक है पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज़ होने लगी तो क्या होगा देखो तो यहाँ पर पोटेंशियल मैक्सिमम है इस प्लेट में प्लेट्स के ऑफ कैपेसिटर में और यहाँ पर पोटेंशियल वैल्यू डिक्रीज होने लगेगी तो अब करंट कहाँ फ्लो होगा हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी ये होगी करंट की डायरेक्शन क्योंकि यहाँ पोटेंशियल यहाँ ज़्यादा है और यहाँ पोटेंशियल डिक्रीज होने लग रहा है ठीक है ये साइकिल आ रही है ना हमारी पोटेंशियल की देखो कौन सी साइकिल आ रही है पोटेंशियल ये वोल्टेज अब डिक्रीज हो रहा है तो हमारे यहाँ पर जहाँ पर हमने ए अप्लाई किया है तो यहाँ पर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है और इस प्लेट में पोटेंशियल मैक्सिमम पहुंच चुका था क्योंकि चार्ज हो चुका था इसको इसको इस साइकिल को हम बोलेंगे इस पार्ट को चार्जिंग बोलेंगे बिकॉज यहाँ कैपेसिटर चार्ज हो रहा था और इसको क्या बोलेंगे इस केस में डिस्चार्ज होगा बिकॉज जो चार्ज एक्यूमलेट हुआ था वो अब लूज कर रहा है कैपेसिटर ठीक है और करेंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा इसके बाद देखो अब इसके बाद जब पोटेंशियल ज़ीरो पहुँच जाएगा ठीक है तो करेंट और करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई ये भी हम ग्राफ से दिख रहा है करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई और जब पोटेंशियल ज़ीरो पहुंच जाएगा तो करंट मैक्सिमम पहुंच जाएगा ठीक है अगेन वही चीज़ स्टार्ट होगी बट इस बार अब पोटेंशियल क्या हुआ पोटेंशियल नेगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट हो गई पोटेंशियल की अब हम इसे मैथमेटिकली देखते हैं तो सपोज टी टाइम पर इस कैपेसिट पर कितना चार्ज है क्यू चार्ज है तो वोल्टेज कितना होगा इस कैपेसिट के अक्रॉस वोल्टेज होगा क्यू बाय सी ये हमने सेकेंड चैप्टर से मैं देखा था इसके बाद हम किट चॉप सेकेंड रूल जो है वो लूप रूल वो अप्लाई करते हैं तो देखो लूप रूल अप्लाई करेंगे तो हमें क्या पता है कि समेशन ऑफ वी ज़ीरो अक्रॉस अ लूप तो देखो इसमें इस पे पोटेंशियल कितना जो हमारा सोर्स है हमारे सोर्स का पोटेंशियल है वी एम साइन ओमेगा टी वोल्टेज जो हमारे सोर्स की है वो ये है ठीक है और कैपेसिटी का हमने अभी देखा वी जिकल टू v इजिकल टू वॉट वी इजिकल टू क्यू बाई सी ठीक है अगर समेशन उस लूप में अक्रॉस जो वोल्टेज है वो अगर जीरो आएंगे सम तो क्या होना चाहिए इसके लिए ये दोनों इक्वल होना चाहिए वी एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्यू बाई सी ठीक है तो इससे किट जॉब लूप से क्या आ गया वी एम साइन ओमेगा टी इजिकल टू क्यू बाई सी अब हमें पता है जो करेंट है करेंट कैसे होता है करेंट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ठीक है तो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी और यहाँ से मैं क्या करता हूँ क्यू की वैल्यू का फाइंड आउट कर लेता हूँ वी एम वी साइन ओमेगा सॉरी क्यू इज इक्वल टू वी एम सी साइन ओमेगा टी ठीक है और इस क्यू को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा आई आ जाएगा तो उसको डिफ्रेंशिएट करूँगा डी क्यू बाय डी टी तो क्या आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ दिस टर्म अब इसमें देखना इसमें ये जो वी एम है वॉट इज़ वी एम इसमें जो वी एम है ठीक है जो वी एम है यहाँ देखो इसमें तो वी एम क्या है दिस इज़ द पीक वोल्टेज एम्पलीट्यूड ऑफ द वोल्टेज ए सी वोल्टेज तो ये क्या होगा ये तो कॉन्सटेंट है बिकॉज जो एम्पलीट्यूड है वो तो कॉन्सटेंट है इसलिए वी एम डिफ्रेंशिएशन के बाहर आ जाएगा सी कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर दिस इज ऑल्सो कॉन्सटेंट ये भी बाहर आ जाएगा और साइन ओमेगा टी का ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी ठीक है तो ये डिफ्रेंशिएशन हुआ तो करंट की वैल्यू कितनी आई करंट की वैल्यू आ गई हमारी ओमेगा सी वी एम कॉस ओमेगा टी अब हमें पता है देखो कि जो कॉस थीटा को कॉस थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ या फिर साइन नाइन्टी प्लस थीटा या पाई बाई टू प्लस थीटा ये किसके कुल होता है कॉस थीटा के है ना पाइप पाई बाई टू प्लस थीटा कॉस हो जाएगा एंड कि कौन से क्वार्टर में सेकंड क्वार्टर में एंड सेकंड क्वार्टर में हमारा साइन क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है इसलिए क्या आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा रिलेशन आ जाएगा तो देखो यानी कि मैं कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकता हूँ साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू ये लिख सकता हूँ तो मेरे आई की इक्वेशन क्या आ जाएगी आई इजिकल टू आ जाएगा मेरा आई इजिकल टू ये आ जाएगा मेरा आई इजिकल टू ओमेगा सी ये आई आ जाएगा आई इज इक्वल टू ओमेगा सी वी एम साइन 
ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू ये आ जाएगा मेरा ठीक है अब देखना और ये क्या हो जाएगा करंट के लिए ये जो है यही हमारा एम्पलीट्यूड हो जाएगा ऑफ द करंट तो करंट तो आई की इक्वेशन करंट की इक्वेशन एसी करंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी आई इजिकल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू फिर आई एम इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट ठीक है करंट का एसी करंट का एम्पलीट्यूड है आई एम इससे मैं कंपेयर करूँ किससे कंपेयर करूँ इस इक्वेशन से तो आई एम किसके इक्वल है तो आई एम यहाँ पर इक्वल है ओमेगा सी वी एम के इक्वल है ठीक है अब इसको देखना तो आई एम को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ अब मैं जो वी एम को तो यहीं रहने देता हूँ और ओमेगा सी को ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं ओमेगा सी को मैं डिनोमीटर में ले जाता हूँ तो वन अपॉन ओमेगा सी ठीक है वन अपॉन ओमेगा सी अगर मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ तो वापस ही रिटर्म आ जाएगी ओमेगा सी वी एम के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा ठीक है तो वी एम आई एम क्या आ गया वी एम अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी इसे मैं कंपेयर करूँ विद अ प्योरली रजिस्टर सर्किट प्योरली रजिस्टर सर्किट में क्या होता है आई एम इजिकल टू वी एम बाय आर ठीक है तो जो रोल रेजिस्टेंस प्ले कर रहा है इन अ प्योरली रजिस्टर सर्किट वो कैपिटल सर्किट में क्या रोल प्ले करेगा ये रोल आर का रोल कौन प्ले कर रहा आर का रोल प्ले कर रहा वन बाय ओमेगा सी और इस केस में इंडक्टेंस की तरह ही इंडक्टिव सर्किट की तरह ही हम इसको रजिस्टेंस ना बोल के क्या बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलेंगे ठीक है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो रजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है ना कैपेसिटेंस सर्किट वो क्या होगा एक्स सी एंड एक्स सी इज वॉट वन बाय ओमेगा सी ठीक है तो यही रिएक्ट रजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा और उसे हम क्या बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस रिएक्टेंस क्यों बोलेंगे बिकॉज रिएक्ट करेगा ये चेंज ऑफ करेंट को ठीक है अब देखना इसमें अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड कर रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड द कैपेसिटेंट कैपेसिटेंट तो कॉन्सटेंट है एक कैपेसिटर का तो ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे डीसी के लिए देखो डीसी के लिए जो ओमेगा होता है वो क्या होता है जीरो होता है उसमें चेंज नहीं है करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो ओमेगा जीरो होगा ठीक है तो डी के लिए क्या हो जाएगा एक्स इनफाइनाइट आ जाएगा एंड यानी कि एक्स क्या आ गया डी के लिए इनफाइनाइट बिकॉज ओमेगा क्या है जीरो है यानी कि क्या करेगा डी डीसी कैपेसिटेंस डीसी को क्या कर देगा ब्लॉक कर देगा वेरी हाई रजिस्टेंस ऑफर करेगा टू डीसी कैपेसिटेंस ठीक है कैपेसिटेंस हाई रजिस्टेंस ऑफर करेगा डीसी को ठीक है हाई कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफर करेगा ऐसा बोलना ज़्यादा करेक्ट है ठीक है बट एसी को देखो एसी क्या एक्स इज इक्वल टू वन ऑफ वन ओमेगा सी ओमेगा इज वेरी हाई फॉर ए तो ए सी की, की वैल्यू ए के लिए क्या होगी लो होगी ठीक है तो ये इसको फ्लो होने देगा तो याद रखना जो कैपेसिटेंस है वो डीसी को ब्लॉक करता है एसी को अलाउ करता है क्या बोला मैंने एसी को ब्लॉक कर देगा डीसी को ब्लॉक कर देगा सॉरी और एसी को अलाउ करेगा कौन कैपेसिटेंस लेकिन जब इंडक्टेंस हमने देखा था तो इंडक्टेंस क्या करेगा डीसी को अलाउ करेगा बट ए को ब्लॉक कर देगा ठीक है एल सर्किट में हम इसको और अच्छे से समझेंगे अब देखो इसके बाद तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं आई एम को एम्पलीट्यूड ऑफ द करेंट इज इक्वल टू वी एम अपॉन एक्स सी ये लिख सकते हैं इसके बाद और जो डायमेंशन होगी कैपेसिटन रिएक्टेंट की वो रजिस्टेंट की डायमेंशन होगी और उसकी ऐसा यूनिट क्या होगी ओम ही होगी ठीक है और इसके बाद इसके बाद हम इसे फेजर डायग्राम से भी देख सकते हैं इसका फेजर डायग्राम बना एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि जो करेंट है वो वोल्टेज से इसमें पाई बाय टू लीड कर रहा है ठीक है पाई बाय टू एंगल से लीड कर रहा है वोल्टेज को जबकि इंडक्टेंस में क्या था इंडक्टेंस में करंट लैग कर रहा था वोल्टेज को पाई बाय टू से ठीक है उसमें वोल्टेज लीड कर रहा था इसमें करंट लीड कर रहा है पाई बाय टू एंगल से तो फेजर डायग्राम में आप देख सकते हो फेजर डायग्राम में ये वोल्टेज का फेजर है एंड दिस इज द वोल्टेज फेजर ऑफ करेंट तो पाई बाय टू से लीड कर रहा है करंट ठीक है क्योंकि ये क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करते हैं फेजर ठीक है अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ ठीक है अब इसमें नेक्स्ट चीज हम देखते हैं पावर की बात कर लेते हैं ठीक है पावर की बात हम करते हैं तो पावर हमें पता है पावर क्या होता है पावर इज आई इन टू वी और आई की वैल्यू फॉर ए सी करंट विल बी आई एम कॉस ओमेगा टी एंड वी विल बी वी एम साइन ओमेगा टी आई एम और वी एम को हमने साथ में रखा तो कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी अब हमें पता है कॉस थीटा देखो टू कॉस थीटा 
टू कॉस हीटा साइन थीटा या टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है ये आपको पता है मैथमेटिक्स से साइन टू थीटा ठीक है तो मैं क्या करता हूँ इसमें टू से मल्टीप्लाई भी करता हूँ टू से डिवाइड भी करता हूँ तो क्या आ जाएगा ये ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा साइन ओमेगा टी साइन टू ओमेगा टी एन अपॉन टू ठीक है तो पावर क्या आ गई इस केस के लिए आई एम वी एम बाय टू साइन ओमेगा टी ठीक है तो ये इंस्टेंटेनियस पावर आ गई किसी भी एक इंस्टेंट पे है ना और अगर एवरेज पावर निकालनी है पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए तो क्या करेंगे इसको एवरेज ले लेंगे इसका हमने ये देखा था प्रीवियस वीडियोस में ठीक है तो इसका एवरेज लेंगे अब देखो ये तो तो कांस्टेंट है आई एम वी एम बाई टू ये तो सारे कांस्टेंट है तो एवरेज कर लेना पड़ेगा साइन टू ओमेगा टी का और देखो एक कंप्लीट साइकिल के लिए साइन फंक्शन का एवरेज कितना होगा ये जीरो होगा जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है तो साइन फंक्शन फॉर अ कम्प्लीट साइकिल विल बी जीरो तो पावर इन अ प्योरली कैपेसिटी सर्किट इन अ कम्प्लीट साइकिल इज जीरो पावर डिसिपिटेड विल बी जीरो सेम इंडक्टर के केस की तरह ही है ठीक है तो ये सारी चीज़ थी हमने देखा इसमें प्योरली कैपेसिटर सर्किट में ऐसे जब अप्लाई करेंगे ये थी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एलसीआर सर्किट की थैंक यू